ఈరోజు నాలుగో తరగతి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లోని మేజర్ ధ్యాన్చంద్ యొక్క వర్క్షీట్ నెంబర్ వ టూ పాయింట్ వన్ని చేద్దాం చూడండి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ పేరా చదివిన తర్వాత ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేస్తూ పదాలు రాయాలి సోల్జర్ ఆర్మీ ప్రాక్టీస్ హాకీ నైట్ మూన్ లైట్ ఒలింపిక్స్ బెర్లిన్ జర్మనీ విక్టరీ తర్వాత పేరా చదివిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ద రియల్ నేమ్ ఆఫ్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ధ్యాన్ సింగ్ ధ్యాన్ చంద్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ మూన్ లైట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చాంద్ ఈస్ మూన్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ద హాకీ ఫైనల్స్ ఆర్ హెల్డ్ జర్మన్ ప్లేయర్స్ ఫర్ ద హోస్ ఆఫ్ ఒలింపిక్ ద ఒలింపిక్స్ ఇప్పుడు ఈ పట్టిక ఆధారంగా మనం సెంటెన్సెస్ రాద్దాం she was a teacher she was a player she was a soldier he was a painter he was a farmer read the following words and fill in the missing letters manamu ee soldier ane spelling lo a a letter aithe miss avutundo adi complete chestu raavali because practice like this worksheet number 2.2 textbook lo ఆ పేర రెండు మూడు నాలుగు పేరాలు చదివిన తర్వాత ఈ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఆల్ ద డే బిఫోర్ ఇట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్ హెవీలీ ద ఎంటైర్ ఫీల్డ్ హ్యాడ్ బికమ్ వెట్ ద మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ లెవెన్ ఏఎం రూప్ సింగ్ స్కోర్డ్ ద ఫస్ట్ గోల్ అండర్స్టాండ్ పట్టిక ఆధారంగా మనం సెంటెన్సెస్ రాద్దాం ద మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ లెవెన్ ఏఎం ద మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ త్రీ పిఎం The match started after lunch. The match started late in the evening. The match started early in the morning. The match started exactly at 11 a.m. Like this, we have to fill in the blanks. Number 2.3. Textbook low paragraphs are in the text. You can see the text in the text. Let's take a look at the text. One example is shoe, difficult, fast, వెట్ బిగెన్ దాన్ని ఎలా రాయాలి మనం ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో బి ముందు వస్తుంది కాబట్టి బిగెన్ తర్వాత డిఫికల్ట్ ఫాస్ట్ షూ వెట్ లైక్ దట్ అదేవిధంగా రన్ గ్రౌండ్ సాక్స్ ఫుట్ టీమ్ అనే పదాల్లో ఫస్ట్ వచ్చి ఏమొస్తుంది ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఫుట్ గ్రౌండ్ రన్ సాక్స్ టీమ్ అదేవిధంగా మోర్ గోల్ హట్ ట్రూ సోల్జర్ వీటిల్లో గోల్ హట్ మోర్ సోల్జర్ ట్రూ లిటిల్ ఫీల్డ్ గేమ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఫీల్డ్ గేమ్ లాస్ట్ లిటిల్ మ్యాచ్ చూడండి ఇక్కడ ఎల్తో మొదలయ్యే రెండు పదాల్లో కూడా రెండవ పదం రెండవ అక్షరం చూసుకోవాలి మనం ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్ ముందు రాసు అయి తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి లిటిల్ తర్వాత రాస్తాం ఆ విధంగా జస్ట్ క్లోజ్ టైమ్ రో హ్యాట్ క్లోజ్ హ్యాట్ జస్ట్ రో టైమ్ థర్డ్ విన్న ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ గోల్డ్ మెడల్ ఒలింపిక్ థర్డ్ విన్నర్ ఇప్పుడు ఇంకో పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ద జర్మన్ గోల్ కీపర్ పౌన్స్డ్ ఆన్ ధ్యాన్ చంద్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ ట్రూ సోల్జర్ ద ఇండియన్ టీమ్ హ్యాడ్ వన్ ద మెడల్ థర్డ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యాట్రిక్ ఇండియన్స్ వాజ్ ద థర్డ్ టైమ్ విన్నర్ ఆఫ్ ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ ఇప్పుడు పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాద్దామా ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ ట్రూ సోల్జర్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ప్లేయర్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ నైస్ మ్యాన్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎని అవార్డ్ విన్నర్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ స్పోర్ట్స్ స్టార్ ధ్యాన్ చంద్ వాజ్ ఎ అనేబుల్ క్యాప్టెన్ నా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద డిక్టేటెడ్ వర్డ్స్ సోల్జర్ ప్రాక్టీస్ హాకీ మూన్ లైట్ బిలీవ్ కోచ్ లైక్ దట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంట నేమ్స్ అంటే వ్యతిరేక పదాలు మనం జతపరచాలి మ్యాచ్ని అవేర్ అండ్ అవేర్ హయ్యర్ లోవర్ విక్టరీ డిఫీట్ డౌన్ అప్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఇప్పుడు మనం పారాగ్రాఫ్స్ చదివి ఖాళీలు పూర్తి చేద్దామా జర్మన్ రూలర్ ఆఫర్డ్ ధ్యాన్ చంద్ ఎగ్ హై హయ్యర్ శాలరీ హిట్లర్ అవార్డెడ్ గోల్డ్ మెడల్ టు ధ్యాన్ చంద్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ ఈజ్ ద నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే The National Stadium in Delhi is named after Dhyan Chand. Let's go to the sentences. Hockey is our national game. Lotus is our national flower. Peacock is our national bird. 
Tiger is our national animal. See all this. Now read the following passage carefully. The lifeless hockey stick used to come alive in the hands of Dhyan Chand. When he dribbled the ball, just would, would not leave his stick. Some people even stole his sticks and broke them up open to see whether they, had, they contained a special glue or magnet. Dhyan Chand was even made to play with other ordinary sticks. But even, even then, his play was... A charismatic as ever. Answer the following questions. What is the passage about? The passage is about Dhyan Chand. What came alive in the hands of Dhyan Chand? The lifeless hockey stick came alive in the hands of Dhyan Chand. What is the meaning of dribble? Dribble is an act of taking the ball forward with the repeated uh, slight touches and bounces. Touches or bounces. Why did some people steal his sticks? The sto they stole his sticks to see whether they have they have they contain uh, a special glue or magnet. How did Dhyan Chand play with the ordinary sticks? Dhyan Chand played with the uh, ordinary sticks the same way as he played with the hockey stick. Match the following cricket ball, cricket bat, stumps, shoes, pads, gloves, helmet, hat. Now worksheet number 2.7. We have to match the following words with singulars with their plurals. Mouse, mice, woman, woman, louse, lice, goose, geese. Foot, feet, man, men. Tooth, teeth. Like that. We have to fill in the blanks choosing the right words given in the brackets. There are three women in the park. One, oh, one man is wearing blue and another two men are wearing green. I saw a gaggle of white geese in the lake yesterday. Do you have freckles on the foot? On uh, one uh, foot or uh, both of your feet, I saw a dog chasing three mice. Now dictation. Write these words: Olympics defeat, victory. Worksheet number two point eight. Ikada padal to mano pronouns ni jato parchale. Vasu and I. Pronoun we. John he. The big truck it. Ramya she. Ishwar and Rafi they. Replace the underlined parts of uh, parts with suitable pronoun and uh, rewrite the sentence in the space given. Mano underline Jason Vati Mano in Jali pronoun to Tirigi Rayal. Kavya is a dancer. She is a dancer. Razu and Gopi work well together as a team. They work well together as a team. Mohan is learning a new language. He is learning a new language. Ramu and I are friends. We are friends. This bag is heavy. It is heavy. Now you have to circle the pronouns. How many brothers and sisters do you have? Today we have to we have a tea party. I am training a dog. He walked home. Who are they? Here you, we, I, he, they. These are the pronouns. We have to circle it. Sheet number 2.9. We have to fill in the blanks with correct word. My father bought me a teddy bear i loved it very much i carried i carried it wherever wherever i went i played with uh, with it in the evening also talked with it it is my good friend describe your birthday using the right words given in the bracket hi friends i celebrated my birthday on 25th september i woke up early in the morning my mother made some payasam my sister bought a packet of chocolates i distributed them to my friends and teachers now worksheet number 2.10 observe the cricket scoreboard carefully now fill in the blanks the board talks about cricket match score 
the teams played were australia and india the highest score was made by india harbhajan took four wickets india was 17 runs ahead of australia read the lesson and answer the following questions who called dhyan singh as dhyan chand his coach called dhyan singh as dhyan chand where were the 1936 olympics held the 1936 olympics were held in berlin germany who played against india in the finals germany played against india in the finals why did dhyan chand remove his shoes dhyan chand removed his shoes because it was difficult for him to run fast on the wet ground who pounced on dhyan chand and why the german goalkeeper pounced on dhyan chand to stop him from making goals who won the berlin olympic games in hockey the indian team won the berlin olympic games in hockey what did the german ruler offer dhyan chand the german ruler offered a higher salary and a rank in germany german army to dhyan chand